Good evening, everyone. So we are going to start the week number uh, three. We are almost, almost, almost done with this um, course, with this uh, module. Uh, we are going to begin with uh, the week number three. We are going to have, um, after this one, we are going to have three more sessions. Oh, okay. Don't worry. If you don't feel very good, you can like go to sleep and, and rest because you need to, to do it. Uh, and I hope that you feel uh, better soon because I know that it's kind of uh, bad to feel like in that way. So I hope that you feel better in a couple of days. So you need to rest. So in that case, if you cannot uh, be in the session, you can uh, watch the videos later and also you can read the information later. Don't forge yourself. You need to, to rest. So don't worry for the for the session. So um, we are going to um, like we're going to see the topics that we have for this week. And then after this one, we are just going to have one more week. So that is important that you work on the platform and complete all the activities that you have for um for your course because uh, we are like you are like uh running off time you are not going to have like enough time if you don't begin working on your exercises right now and we're going to um like explain the topics and also we are going to work on the um, knowledge I mean the knowledge check and the in the activities that we have in the section number four because we are going to work with the information of the section number four and the exercises that we have there so we are like um, doing uh, during the sessions and you are going to see what are the exercises that we have and you are going to see what are the answers. And if you have completed that section, well, that is very, very good. So we are going to begin. And let me show you the phrase for today. So this is the phrase that we have here for this week because you know that I like to share this kind of uh, phrases for you. So in this case, we have this one. Success is a journey, not a destination. Maybe we think that um, we have a goal in life. Maybe you have a goal to buy a house, um, to have a better job, to have money, uh, and all of the things that you um, want to have. But in that case, um, the ending of that um, that way is not the success. The success is the journey that you are living right now with the good things, with the bad things, because in that case, you are learning something from um, the things that you are living. So you need to, to enjoy the process because in the process, you are going to gain a lot of information. You are going to gain a lot of um, experience and you are going to be very, very happy at the end because you are going to remember all the things that you did to go to the place that you are in that moment. So remember that the success is the journey, not the destination. Because in that case, we are going to say like, it is the end of everything. And that is not, that is just a step, one step more, and then you are going to continue creating more incredible things. So keep uh, doing the things that you like and also keep uh, feeling 
uh, good with your activities and your uh, job and all of the things that you are doing right now. And then you're going to find the answer to your questions. So we're going to begin with this session and we are going to uh, talk about a topic that is kind of uh, funny. Uh, because we are going to talk about the things that you don't like to do or things people hate to do. And in that case, um, I have some phrases for you uh, because I made a research about the things that people hate to do. And I found a lot of things, but I, um, I have just... Um, a couple of words, I mean, yes, I have like a couple of sentences for you. Like it's going to function as examples of the things that people hate to do. Maybe you don't hate to do that activities and you hate another ones, but I'm going to tell you what are the sentences that I found. And then we're going to make like, uh, a discussion about the things that you hate to do. El primer tema que vamos a tocar hoy es las cosas que las personas odian hacer. Y yo tengo un par de, de oraciones porque hice como una pequeña investigación de las cosas que las personas odiaban hacer. Y habían unas un poco eh, raras. Tell me, Carla. Excuse me, teacher. Tell me. Good, good afternoon. Good night. Good, good afternoon. evening. Good evening, sorry. Yes. And I have a question, teacher. Tell me. Um, ¿A dónde puede encontrar las clases que hemos visto anteriormente? Es que no, en esa parte no, no le he entendido muy bien, fíjese. Eh, ¿Los videos o el documento? Las dos cosas. <laughs> eh, well, are you in the group of WhatsApp? Pero bueno, es que a mí no me sale, fíjese. No sé por qué. O no sé, será porque ingresé después del grupo o. Puede ser, no sé si a, ser. ahorita, no sé si ahorita le están cayendo los mensajes que, que están poniendo en el grupo. Sí, ahorita sí. Entonces, vale. tal vez sería tan amable de reenviármelo, por favor. Le voy a reenviar al, en el grupo el link del documento porque here we have. Also, the link for the YouTube playlist. Tenemos también aquí en el documento el, la playlist donde aparecen lo que son los videos, que es ese que está ahí en la pantalla. This one. Usted se va a meter a ese link y le va a aparecer el playlist mm -hmm. en YouTube donde están todos los videos que hemos estado viendo en estas dos semanas anteriores. Sí, es que hasta ahorita me le he preguntado porque como estaba con la lluvia, se me iba la mm -hmm. luz el internet, o sea. Sí, entonces, pero le voy a mandar de nuevo el documento, ahí está toda la información y ahí mismo está el link de, de la playlist de YouTube para que usted se pueda poner al día con la información. Thank you, teacher. You're welcome. So, eh, I was saying, vamos a ver cosas que las personas detestan hacer, odian hacer. Eh, van a ver algunas actividades que ustedes van a decir, what? Why people hate to do that? Pero son cosas que las personas no les gustan hacer. Y hay otras que ustedes van a decir, I hate to do that things too. But then when you read all the sentences that I have for you, because I found a lot of sentences, but I have um, a couple of, of uh, activities or a couple of things. And then you are going to tell me uh, another activities or another thing that it is not in the list that you hate to do. Después de eso, después de leer las, las eh, frases que yo tengo para ustedes, ustedes me van a decir algunas cosas que ustedes detestan hacer o no les gustan hacer que no estén en la lista. Y que tal vez, maybe they are very common or less common than the ones that I have. So. The topic that we have here for today is things people hate to do. So in this case, I have a list of things that 
people hate. And then when there was like another sentence that I don't have here because I think that is going to be kind of a heavy to write in, in here because I have like a sentence in which it says, um, I hate when people knock on the door. Odio cuando las personas tocan a la puerta. But in that case, I uh, didn't add to, to the list because I, I found it like, what, why? So in this case, we have the first um, phrase and it says, birthday dinners. There are people that hate this one. Birthday dinners. Las cenas de los cumpleaños. There are people that hate these ones. Then we have a splitting the check at a birthday dinner. A splitting the check. In this case, it's like the money. At a birthday. And I think this one is kind of like, it's kind of true because in that case, if you are the person that is um, having the birthday, it is not fair that people is asking you for money because in that case, it, we have that um, that culture, I think, in which uh, people is going to invite us to the, the dinner or uh, some food. But in another country, it's kind, kind of different. But in this case, we're talking about the things that we are like, um, or that we did from a lot of time. And in this case, splitting the check at the birthday dinner is kind of, I don't know, it's kind of weird. Then dropping your phone in front of people. So in this case, when you drop your phone in front of people, it draws more attention to it, to the situation. It's like you are may maybe talking on the phone or uh, doing something and you drop your phone in front of people and you are going to be like, oh my God, what is happening? Tirar el teléfono, botar el teléfono frente a un grupo de personas llama mucho la atención. Y todas las personas se quedan como, oh, Dios mío, Dios santo. But in that case, is something that pay, that people hate to do because it like calls the attention of the people. Then it has not knowing, not knowing how to spell someone's name. If it is something like Katie, like is, is it Katie, Katie, or Katie? In this case is when we have like this kind of names and we don't know how to spell them. Okay, don't worry, it's not like uh, we are going to feel bad or something like that when you uh, say things like that. En este caso, um, no es que usted tenga que pedir disculpas por decir que eh, no se entiende o que usted no se siente cómodo o cómoda con el hecho de, eh, de que se esté hablando solo inglés, sino que usted tiene que decirlo. Yo por eso les he dicho, si ustedes necesitan algo, ustedes tienen que decirlo y poner, en este caso, así como usted lo hizo, de decir, yo no estoy entendiendo y, y no sé, ¿verdad?, de lo que se está hablando en la clase. Y está en todo su derecho de decirlo. 
Lo hacemos de esa manera porque yo sé que hay muchos que también les gusta o les gustaría practicar un poco más lo que es eh, esta parte del inglés, pero no se preocupe. Siempre les hago como el feedback de lo que estoy hablando. No es que simplemente les voy a hablar toda la clase en inglés, sino que también les hago su feedback en español. En este caso, les estoy diciendo que estamos hablando de cosas que las personas odian hacer. En este caso tenemos cuatro frases diferentes. La primera son las cenas que se hacen para los cumpleaños. La segunda es como partir eh, o dividir la cuenta de una cena eh, de cumpleaños. Porque en nuestra cultura o en nuestro país es, es sabido que han, pues, al cumpleañero se le hace su celebración y no tendría por qué eh, poner dinero. Entonces, en este caso, pues hay personas que no le gusta. Tell me. En la segunda frase donde dice splitting the check on mm -hmm. the birthday dinner, eso se refiere no compartir la cuenta. Es que split es como, creo que es una parte del cuerpo humano, ¿no? No, en este, en este caso es como eh, partirlo, splitting. Es como dividir o, o, o sea, básicamente a lo que se está refiriendo a eso es como eh, tener que dividir una cuenta o tener que dividir el cheque, el, 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 el chip de la cuenta en una cena eh, de cumpleaños. Es que lo entendimos. Sí, pero en este caso eh, como split es como partirlo o dividirlo o ponerlo a la mitad. Ah, split, es el verbo, que, ¿verdad? Ajá, split. El verbo split. Split ah. es el verbo dividir, pero como en este caso lo estamos utilizando con el ING, que en español es yendo, ando, entonces es dividiendo el cheque o la cuenta en una cena de cumpleaños. Ah, es como, como hacer una ah, fracción, okay. es como fraccionarlo. Ok, gracias. ¿Sí? Yo voto. Número tres es tirar, eh, lanzar, que se le caiga el teléfono a uno en frente de las personas. Porque decíamos que ahí llamamos la atención, ¿verdad? Eh, tal vez nosotros estamos en una esquinita ahí en, el, en algún lugar y de repente se cayó el teléfono y todo el mundo nos volvió a ver y es bastante incómodo. Por eso es algo que a las personas no le gusta hacer. Then, not knowing how to spell someone's name if it is something like Katie es no saber cómo se eh, deletrea o en estos casos cómo lo escribimos. Cuando son nombres así como el de Katie, si es Katie con K, si es Katie con C o si es simplemente Katie sin la E con Y. And nowadays it's kind of uh, hard when we have different names um, that we are not like uh, familiar with. Cuando no tenemos nombres de los que no somos familiares y no sabemos exactamente, because uh, there are different kind of uh, written uh, of the names. Yes, but give me time, give me time. Lo vamos a hacer, por eso les decía, yo les voy a escribir todas las frases que yo traje para ustedes sobre las cosas que las personas odian hacer y luego vamos a hacer nosotros nuestra pequeña discusión de cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Pero tranquilo, ya vamos a esa parte. Tengo un par de, de oraciones y ya luego vamos a la parte de ustedes. Don't worry, we are going to do the exercise um, later. Then we have, when a car or motorcycle is loud on purpose. When a car or Motorcycle is loud on purpose. Cuando un carro o una motocicleta es más ruidoso de lo normal y lo hace a propósito. And I know that there are like, um, like different opinions about this thing because it's something that people that have a car or a motorcycle like to do. But there are people that don't like that sound. So in that case, we are like having different opinions about this thing. So tenemos diferentes opiniones, así que 
Ahí es más o menos algo en general. Thinking you were lucky that you didn't get bitten by any mosquitoes until the next day when you discover you are covering in them. Esa es pensar que fuimos lo suficientemente eh, afortunados de no ser picados o mordidos, como lo dice acá, por los mosquitos, pero levantarnos el siguiente día y darnos cuenta de que estamos como llenos de eh, ronchitas, pues en ese momento se nos acaba la felicidad, porque no fuimos lo suficientemente afortunados. Thinking you were lucky. That you didn't buy any mosquitoes until the next day Cover, cover in them. In this case, I'm going to write it like this, but they mean them. Es como una contracción del them. Es como acortar la palabra, pero significa them. When you wake up in the middle of the night and see that it's exactly 3 a.m., there are people that don't like to wake up at that time because they are like, They say that is the, the demon's hour or something like that. Es levantarse, ¿verdad? Por la madrugada, en este caso, y ver que son exactamente las 3 de la mañana. Hay muchas personas que tienen como esa... Um, es like... Um, como esa, esa idea de que es la hora del demonio and something like that. So hay people uh, that don't like to wake up at that time. Hay personas que no les gusta levantarse o despertarse a esa hora. Son muy supersticiosos, that is the word. Es una enfermedad eso. Mm, es like thinking all the time about that, uh, that things and it is not like something very natural. No es algo muy bueno porque nos estamos metiendo esas ideas a la fuerza de que ah, me desperté a las 3 de la mañana, me está viendo un fantasma. That is not like that. A veces sí es cierto. <laughs> mm, but it is not like very exactly at 3 a.m. Sometimes it's another time. Tal vez puede ser a las 12, a la 1, incluso en la tarde, en el día. But <laughs> we are <laughs> We are in October. It's almost Halloween. <laughs> Halloween. Mm? in the night and see tarea verdad para el 31 de octubre we are going to talk about ghost stories on 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 how sí. <laughs> experiencias mm -hmm. vamos a buscar el tema de los fantasmas para ese día <laughs> sí. ahora en las redes también ya existen los ghosting <laughs> y aparece un filtro así como raro por ahí nosotros, oh my god, what is that then we have a spilling olive oil on my clothes es tirarse eh, aceite de oliva en la ropa It's kind of hard to take them. Then dust, el polvo, ¿verdad? También hay muchas personas que les molesta mucho el polvo, tal vez por cuestiones de alergia. Then they have snacks that leave a residue on your hands. Los snacks o los... Um, 
en este caso podemos llamarle los, la, las comidas que nosotros hacemos los churros, en este caso, porque de eso está hablando, que dejan residuos en las manos. Y pone el ejemplo de los cheetos, de los, de los chetos. So in that case, they are talking about that kind of food. Then, when you sneeze while you are driving, cuando estornudamos mientras manejamos. Then, waking up. This is something that I think many of you find like, you hate that activity or that situation. Waking up and realizing that you forgot to charge your phone the night before. Despertarse y darse cuenta que no cargamos el celular y que está a cero y que nosotros lo imaginamos y dijimos yo lo puse a cargar y qué pasó, pero no lo hicimos y creo que esto es algo que a muchos nos molesta porque tenemos que salir a trabajar temprano por la mañana. Waking up and realizing that you forgot to charge your phone the night before. I mean, So we're going to have this example here and I'm going to read the others that I have because I have a couple of exa more examples. It says, when people come into your room, when you are sleeping, leave and don't close the door. When people come into your leave and open, salen, cierran la puerta. No dejan pasar a nadie. Looking at yourself in the mirror, getting up. It's kind of weird. Eh, whereas, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo está su comida? Y nosotros estamos como a punto de eh, meternos la comida a la boca. Eh, when someone asks, what do you like to do? Like for fun. Esto es algo que, le, que nos pasa a muchas personas que cuando estamos conociendo nuevas personas por primera vez y nos preguntan, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? And we get in a blank space and we don't remember anything. Se nos olvida lo que nosotros hacemos para divertirnos y nos quedamos como, ¿y qué hago yo para divertirme? That is kind of uh, something that we hate. Cheap paper towels, they run out easily. Estas eh, toallas de papel que son baratas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tratamos de economizar y compramos las que son un poco más baratas, pero ¿qué pasa? Son mucho más delgadas y se acaban mucho más rápido y seguimos gastando más dinero que al comprar las caras. Cheap garbage bags, they break. Las bolsas baratas de basura también se rompen con facilidad. Entonces, es algo que no, nos, no le gusta a muchas personas. Humidity, la humedad. When there is a, a hot um, like season, and there is some humidity on the, the space. It's kind of, a, I don't know, it's like, it is not something very good. Cuando hay mucha humedad en el, en el ambiente. Passwords that require an uppercase letter, number, and punctuation mark. Las um, contraseñas que requieren una letra mayúscula, un número y una, eh, un signo de puntuación. Because in some cases we are going to forget that a password. When you can see the bottom of a large body of water, cuando no podemos ver el fondo de un gran cuerpo de agua, like in the ocean, a lake, or something like that, porque nos sentimos incómodos con no saber qué es lo que hay ahí abajo. When YouTube videos are not available in your country. Hay videos de YouTube que no están disponibles en nuestro país y que a veces nosotros queremos eh, mucho verlos porque tal vez es algún documental o algo por el estilo y no están disponibles. Feeling something touch your leg while you are swimming in the ocean or a lake. Sentir que algo les toca la pierna cuando están nadando en el océano. That is something that many people hate to feel in that moment. And when people don't wash their hands after going to the bathroom. 
Cuando las personas no se lavan las manos después de salir del baño. That is something that I think all of us hate when people do that kind of things. So, ahí tenemos algunas actividades que a muchas personas no les gustan, ¿verdad? O muchas cosas que a muchas personas no les gustan o que detestan, ¿verdad? Que, que pasen. Now, I need you to think one of, um, one situation that you hate or you don't like, or you don't feel comfortable with that, and you are going to um, write that situation on the chat and we are going to read them. Vamos a escribir una situación eh, que no nos guste, que detestemos, eh, que no soportemos, que no sean las que ya tenemos acá o de, de las que ya hablamos, sino que ustedes van a escribir una diferente en el chat y las vamos a ir leyendo y hablando un poco sobre ellas. Así que les voy a dar un par de minutos para que piensen una situación que no les gusta. La escriban y cuando ya estén completas todas las oraciones, las vamos a leer para ir viendo eh, cuáles son las oraciones que tenemos. Vamos a ver si se repiten algunas. So, you have a couple of minutes right now to write your situation. Así que pueden escribir la situación que a ustedes no les guste o les incomode para que las vayamos leyendo. Ya tenemos una por ahí, pero vamos a esperar a que hayan más para empezar a leerlas.
I am reading your, your phrases and there are kind of interesting ones. They are very, very interesting. Son muy, muy interesantes las que ustedes están escribiendo. Ya las vamos a comenzar a leer. I'm going to give you two minutes more. Dos minutos más para que terminen de escribir y ya las vamos a leer. Mm -hmm. One more minutes, one minute more, and we are going to read all the sentences that you have in, on the chat. Mm -hmm. um, um, I want to read them right now because they are very interesting. If you have another um, sentence more, you have a couple of seconds to write them because I'm going to read all the sentences right now. Okay, it's time. We're going to read the sentences. Vamos a leer las oraciones. We are going to begin from the first one. Hmm. When they leave the table dirty or dirty, like you prefer. Cuando dejan las mesas sucias. Yes, and that is something that mm, I don't like to because you, you can do it some like. Pueden recoger la basura o ponerla en un solo lugar y eh, es mucho más fácil. Salty food. Sí, o sea, uno a veces anda como con muchas ganas de probar la comida y, y se encuentra con algo muy salado. It's not something very good. I had when, when add too much salt in the salad. Mucha sal a la, a la ensalada. Losing the keys in the bag. <laughs> That is something very... Uh, And I, in the moment, it's kind of, we feel angry with the situation, but then we are like um, laughing at the situation because we know that it's like a jungle in there. Es como una jungla dentro de las, de las carteras y de las mochilas. Y nosotros sabemos exactamente dónde están las cosas, pero a la hora de buscarlas en una emergencia no, no se encuentran. Cynicism in people, el cinismo de las personas. I heard when there is there isn't toilet paper. That is something um, funny, but at the same time, it's something very bad. Cuando no hay papel en el en el baño, pues es una situación un poco desesperada, ¿no? Then cleaning the kitchen. Yes, I know that is something that is not we don't feel like pleasure to do. I hate cold coffee. Pero en este caso sería el café frío, porque se enfrió naturalmente, o el café que lleva hielo, porque tenemos dos tipos diferentes. Pero lo vamos a manejar como cuando tenemos nuestra taza de café y se enfría, porque se nos olvidó tomárnoslas en el momento. Porque sí, es... Eres no like, very good. I do not like cooking. I don't like cooking too. It's kind of... I don't know. It is not my favorite activity. I, I like... Eh, Cleaning, it's the best thing I, I like to do. 
I don't like to listen when they chew with their mouths, mouths open. No le gusta escuchar cuando las personas mastican con la boca abierta. A muchas personas les molesta ese sonido. But imagine that there are a lot of people that like to hear that. Eh, because there are a lot of video of mukbang, que es como una, una nueva tendencia de videos, el mukbang, donde vemos personas comiendo y hacen mucho ruido cuando comen y hay muchas personas a las que les gusta. But it's kind of, I don't know, it's kind of weird. That the people don't turn on the directional lights, que no encienden las luces, ¿verdad? Las direccionales. Pues, Imaginas, por eso es que se causan muchos accidentes y, y es algo que, que las personas deberían de ser muy conscientes de eso. Then, when they get in the car and slam the door hard, cuando tiran la puerta del carro, ¿verdad? La azotan, como dicen. Sí, es bastante complicado. I hate being in traffic. Es algo que yo creo que todos mmm, nos incomodamos al estar en el tráfico porque... Eh, se pierde tiempo, hay gente muy impaciente, hay mucho ruido. So it is not something very good. Wash the pots. En general, lavar las, eh, ese tipo de cosas es como no muy eh, emocionante. Go shopping. No le gusta ir de compras. Sí, porque a veces puede ser bastante estresante ir, ir de compras. When you are late for meetings, yes. When you have a specific time, uh, to be there and the people is like, ah, five minutes later, uh, it is nothing. Es, es bastante incómodo, ¿verdad? Cuando las personas son así. Reggaeton. <laughs> I know that there are a lot of people that don't like that, um, that music. It's, it is not very good. It's not. No es, no es algo muy, um, muy bueno de escuchar. I heard when they smoke cigarettes, cuando eh, fuman, ¿verdad? El humo del cigarrillo es bastante molesto. Eh, that my neighbor listen to the music very loudly. Ese es otro, ¿verdad? Cuando tenemos estos eh, tipos de vecinos que les encanta eh, demostrarnos a nosotros qué tipo de música escuchan. Y a veces lo hacen en horas que, que no, ¿verdad? Eh, muy temprano por las mañanas, los fines de semana, cuando las personas tratan de descansar un poco más. Mm, when you're standing in line and someone goes ahead and they don't respect the thorns. Sí, cuando las personas se meten a la línea, ¿verdad? Y no respetan el orden que se lleva en las líneas. Uh, loud noises, en general, sonidos muy fuertes, también pueden llegar a ser bastante molestos, eh, como el masticar, el hablar muy fuerte, el escuchar la música muy fuerte o el, el televisor. Eh, o los videos, que también hay muchas personas que les encanta ir como en el transporte eh, escuchando los videos y bien fuerte. Eh, I hate loud knocking on the door, cuando las personas llegan y tocan muy fuerte la puerta como que si se estuviera acabando el mundo, ¿verdad? The noise of the neighbors. I don't know what kind of noises are they doing, but they are kind of yeah, like, that are not good. They are not good. I hate washing dishes. Yes, I hate to do it too. I hate conversing with someone who is with the phone in use. That is something that all of us, I think, we hate that situation. When we are talking with someone and that person is using the phone and he is not paying attention. Es bastante incómodo es ver a una persona que está en el teléfono y uno está explicando algo que puede ser importante para nosotros. Y esa persona es como, ah, Ajá, y el teléfono todo el tiempo y es bastante molesto. Eh, when I save something for later in the refrigerator and someone eat it. Oh, wow, that is something very bad. Cuando guardamos algo en el refrigerador para comerlo luego y alguien más lo toma. Eso sí es bastante molesto y muy irrespetuoso. Don't wash the refrigerator very well. Sí, porque al no lavar bien el refrigerador, ustedes saben que puede adquirir olores un poco extraños y también está muy, eh, muy sucio, ¿verdad? Y no es muy higiénico. So, we have a lot of uh, things that we don't like or uh, actions, activities, um, or situation that we hate. Um, 
And in some cases we can find it kind of uh, funny, but when we are living that situation is kind of hard for us because uh, we feel frustrated for that situation. Así que a veces nosotros nos reímos eh, cuando leemos las situaciones, ¿verdad? Las, las, eh, las situaciones que no nos gustan, pero en el momento que estamos pasando por esa situación es muy frustrante. Eh, nos, nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos enojados, agobiados, que no sabemos cómo salir de la situación, eh, pero hay que poner la verdad, eh, el toque divertido en esos momentos porque simplemente los estamos leyendo. En el caso de vivirlos es muy, muy frustrante y muy malo. Así que ahí eh, tenemos el tema de eh, things that people hate to do or things that people um, hate in general. And we are going to see a video. Vamos a irnos a la plataforma a ver un video que está ahí sobre este tema. So give me a second. I'm going to move to the platform. And we are going to pay attention to the video. So give me a moment. Did you have fun? Section number four. Let's see. And in this case, it's like a vocabulary. And the video is called Vocabulary Top Eight Things People Have to Do. In este caso, um, in this case, it's like it is not correct because it's uh, eight things people hate to do. Es un vocabulario de ocho cosas que las personas odian o detestan hacer. Así que vamos a ver el video de la explicación del de vocabulario. So, let's go to see the video and pay attention to the words. But let me take this 075. So, let's begin. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. One, stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, Work in the yard. Seven. Clean the house. Eight. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion. So in this case, in, in, in the video, you can hear like um, eight activities. In this case, they are uh, specifically 
talking about activities or eight things that people hate to do. Ahí tenemos ocho cosas, ¿verdad? Que las personas eh, no les gusta hacer, que nosotros ya hemos usado algunas de estas también en las frases. Eh, we have the number one, that is stand in line, que es estar en una línea, estar, estar parados en una fila. Do laundry, que es lavar la ropa. Travel to work, es viajar hacia nuestro trabajo, en este caso en transporte público, como lo podemos ver en la imagen. Go to meetings, ir a las reuniones, porque en muchos de los casos son reuniones muy largas. Eh, people hate to do exercise, hay muchas personas a las que no les gusta hacer ejercicio. Eh, work in the yard, trabajar en el jardín, ¿verdad? Ensuciarse las manos y todo eso. Eh, clean the house, eh, limpiar la casa, ¿verdad? A fondo. And open the mail, es estar abriendo. Bueno, en este caso, um, it's different right now because we are like using eh, emails or something that is digital. Eh, but in the case that we have these physical eh, letters, las cartas estas físicas que vienen en su sobre y todo, Estar abriendo ese tipo de, de mails, de, de, de correos, es bastante tedioso. Igual hacerlo en la computadora también requiere de su tiempo, ¿verdad? Eh, estar abriendo los eh, mensajes, estar contestando. So, in there we have a vocabulary. And it says that you can practice that vocabulary eh, whenever you want. So, in that case, you have 4.1 vocabulary. And we are going to like um, see what is the next topic that we are going to develop in this case. And we are going to do it tomorrow. We are going to talk about that topic tomorrow because we have just like six minutes to end this session. Vamos a um, solo a comenzar o a, a ver cuál es el tema que vamos a tocar mañana. Porque tenemos un par de minutos. So after the topic of uh, things that people hate to do, we are going to see the other topic. And, and in this case, we are going to talk about a simple past. Vamos a hablar del pasado simple. Vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? De lo que es el pasado simple, las estructuras, eh, cómo crear oraciones y todo eso. Así que este es el tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a comenzarlo y mañana lo terminamos. So, we are going to talk about how to use the simple past with examples. Por cada cosa que vayamos nosotros diciendo del simple past, vamos a ir um, agregando ejemplos para que sea mucho más claro. So, the simple past is a bird tense that is used to talk about things that happened or existed before and now. Imagine someone asks what your brother um, did while he was in town last weekend. En este caso, ¿verdad? Eh, el simple past es un tiempo en el que nosotros eh, lo utilizamos para hablar de cosas que pasaron o existieron en eh, un tiempo antes que ahora, en el pasado, ¿verdad? Y nos dice ahí el ejemplo. Imaginémonos que nuestro hermano o que alguien nos pregunta... Eh, ¿Qué hizo nuestro hermano cuando estuvo en la ciudad la semana pasada? So that is the, um, the main part of the simple past. Talking about past action or a action that happened in the past.
In that case, you can use this phrase to explain it, the activities he was doing in that um, in that moment, because we are talking about the past weekend. And we can use an example like this. Podemos utilizar un ejemplo como este. Um, Juan entered a hula hoop contest. So in this case, we have this sentence. Tenemos esta oración. Juan entered a hula hoop contest. In este caso, we have this one, que es el verbo in past. Tenemos ahí el verbo en pasado. But now, I need you to, uh, or we need to clarify something. In this case, we are using a uh, regular verb. In this case, we are going to focus on regular verbs. Vamos a hablar de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Vamos a ver cuáles son las formas y por qué le llamamos verbos regulares y verbos irregulares. We are going to see examples of regular verbs and also I am going to send to you after we complete the topic, después de que completemos el tema, les voy a mandar un documento en PDF al grupo donde están todos los verbos. Eh, the regular verbs and the irregular verbs para que ustedes siempre lo tengan, ¿verdad? A la mano. Y lo ocupen cuando ustedes lo necesiten. So, in this case, we are going to focus on regular verbs. En este caso, como termina en ed, sabemos que es un verbo regular. And then we have another example, but in this case, we are using an irregular verb. Este es un verbo irregular. He won. He won the silver medal. Aquí tenemos el verbo irregular, won. No termina en ed, sino que cambia su forma. So in this case, the simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. Um, unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happen over a period of time, the simple past tense emphasizes that the action finished. In este caso, tenemos que recordar que cuando estamos utilizando el simple past, la acción ya terminó. No podemos decir que va a tener un efecto en el futuro o en el presente porque esa acción ya no continúa. Empezó en el pasado, terminó en el pasado y ahí quedó. Entonces, tenemos que recordar que son acciones que comienzan y terminan en el past. And we are going to continue with that topic uh, tomorrow. We are going to talk about um, the structures, the use of the verbs and all of the things, but we are going to do it tomorrow. So we are going to end the session here. Vamos a terminar la sesión acá. Y nos vamos a ver el día de mañana. So have a really good night and see you tomorrow in session number two. See you tomorrow. See you. Bye. 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 Good night. Good night.